Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje é sábado, agora são 9h35 da manhã, eu tô aqui fora, toda descabelada, porque agora há pouco chegou aqui minha mãe, né, meu padrasto, meu irmão mais novo, e do outro lado parou o carro do meu pai também. Aí minha mãe entrou aqui, ficou um pouco com meu padrasto, eu fui lá na frente conversar com meu pai, aí ele trouxe bis pras meninas, né, Ana? Falou oi? Oi. <risos> Falou oi, Maria. Oi. Falou, olha aqui, já estamos comendo chocolate logo cedo, vê se pode um negócio desse. Olha aqui a bagunça de chocolate. O da Ana você guardou lá dentro, né, Fia? Aí o meu pai, gente, veio aqui, ele me deu 50 reais de presente, tadinho. Deu 50 reais pra mim, deu 20 pras meninas, né, 10 pra cada uma. Aí o meu irmão mais novo que vive toda hora dando coisa, coisas pra elas, né, que eu sempre falo pra vocês. Aí ele deu 2 reais pra Maria, 2 pra Anne, mais um monte de moeda ali, né, Ana? E eu tenho algumas roupas pra estender, tenho várias coisinhas pra fazer aqui em casa, banheiro pra lavar. Para de passar chocolate na mãe, né, né? E eu não costumo, gente, deixar as meninas comer chocolate cedo, não. Mas meu pai já trouxe, elas quis, né? Então, de vez em quando pode, né? Uma vez em nunca, como fala. E hoje é aniversário da minha mãe, gente. Ela tá fazendo 48 anos hoje. Eu dei um short de presente pra ela. Short lindo, sabe? De presente pra ela. Mas é, foi ela que foi lá na loja, escolheu. Mas quando eu ver ela vestida, eu vou mostrar pra vocês. Gente, é muito linda, eu amei. Aí eu dei o short, meu irmão deu uma blusinha, o, minha cunhada, que eu tinha visto, não sei se foi minha cunhada ou meu irmão mais velho, deu uma xícara linda pra ela, gente, que ela é fissurada por xícara, né? Pensa numa xícara linda, nossa, maravilhosa. Aí depois, quando eu for na casa dela, eu mostro pra vocês também. Meu marido tá trabalhando, né? Como eu falei pra vocês, hoje ele ia trabalhar o último dia, agora ele vai voltar só dia 3. E é isso, gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso final de semana. Que Deus abençoe grandemente o seu lar, sua família, que seja um ano repleto de alegria, de bênçãos. Que Deus conforte o seu coração, que Deus te ajude a resolver qual for o problema que esteja aí é, incomodando o seu coração, né? E, e eu já convido você que ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva, por favor, pra nos acompanhar. Deixa aquele like, porque o like é muito importante. O like me ajuda muito. Ó, você tá aí assistindo, não custa nada, gente. Clica no like, deixa algum comentário aí embaixo. Você que nunca comentou, vocês que assistem meus vídeos, vamos todos comentar, né? Porque os comentários, os likes ajudam o vídeo a ser divulgado pra que nossa família aqui cresça ainda mais, né? Rumo aos 5 mil inscritos. Eu tô muito feliz pela vida de cada um de vocês que aqui me acompanha, gente. Um super beijo no coração de vocês e se sintam abraçados por mim. Eu amo a cada um de vocês. Eu vou começar, né, na arrumação aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a situação de tudo, né, dona Maria? <risos> Enquanto eu tava ali na frente falando com meu pai, minha mãe colocou essas roupinhas aí no varal, que tinha uma aqui que eu deixei pra estender. Aí tem roupa aqui, ó, pra mim poder centrifugar, pra mim pôr amaciante ainda, centrifugar e colocar no varal. Aqui dentro, né, a bagunça de todas as manhãs, olha... Né? A Ana tá fazendo alguma coisa aí que ela disse que vai dar pra avó dela. <risos> Pro pai, filha? Olha só, roupa e baguncinha pra todo lado. Graças a Deus a pia tem pouca louça, ó, né? É o que mais atrasa a gente, pelo menos eu é a louça. Aqui a roupa no chão, olha a bagunça do meu quarto. Olha só o quarto da Ana. Lá a roupa pra mim dobrar, gente. O banheiro também vou lavar. Tô na limpeza aqui, gente, ó, mostrar um pouquinho pra vocês. Tô fazendo uma faxininha, né? Já limpei todo o meu rack, limpei o sofá, agora tô limpando o chão. E aqui pra dentro já fiz a mesma coisa, ó. Limpei os móveis aqui dentro, as camas, o guarda-roupa, a cômodo, cômoda ali, né? Limpei os espelhos também, passei um paninho, ó, nos móveis tudo. E aqui pra dentro já limpei tudo o chão também. Tô na sala, já já eu vou pra cozinha, né? E as roupas que tava ali pra dobrar, a Ana dobrou tudo pra mim, aí eu guardei. Então agora eu tô terminando aqui dentro, pra ir aqui, ó, pra cozinha, limpar os móveis da cozinha, né, e o chão, e já já vou centrifugar a roupa também. Agora já são 11 e 4. Limpei os espelhos também, passei um paninho, ó, nos móveis tudo, e aqui pra dentro já limpei tudo o chão também. Tô na sala, já já eu vou pra cozinha, né, e as roupas que tava ali pra dobrar, a Ana dobrou tudo pra mim, aí eu guardei. Então agora eu tô terminando aqui dentro, pra ir aqui, ó, pra cozinha, limpar os móveis da cozinha, né, e o chão, e já já vou centrifugar a roupa também. Agora já são 11 e 4. Sempre eu esqueço, né, gente, de mostrar pra vocês, mas o banheiro também já tá limpo. Já limpei aqui na cozinha também, gente, todos os móveis aqui, ó, os nichos, limpei tudo, ó, a geladeira, limpei o balcão da pia também, agora eu tô aqui, ó, afastei o fogão, 
Limpei atrás, limpei aqui dos lados do fogão, né? Ali do lado da pia, onde fica mais assim, presinho onde a gente não limpa direto, né? Então tô fazendo uma faxininha mais boa hoje. Gente, por que será que embaixo das coisas junta tantas sujeiras assim, né? Olha, eu rasto acho que umas duas vezes no mês e junta muita sujeira, nossa. <risos> né, pequenininha? E elas estão aí na bagunça. E a Ana colocando água lá ó, e jogando pra cima. Eu já mandei ela parar. Tá, Ana? Não é pra se molhar. Prontinho, gente. Graças a Deus acabei tudo. A cozinha também tá toda limpinha. Agora eu vou fazer almoço, né? Aí eu vou passar uma buchinha ali na cerâmica. Vou limpar o fogão, vou colocar outros paninhos ali. Limpei aqui também, tem que pôr um paninho aqui, ó. Passei um pano bem molhado na área, ó. Tá bem limpinha, praticamente lavei, sabe? Joguei assim um pouco de água, né? E agora eu vou centrifugar a roupa e fazer almoço, né? E as meninas estão ali fora brincando com água ali na sombra, ó. Tem que pegar o balde de lixo lá na frente pra jogar os lixos. Elas estão ali brincando e eu tenho vontade, gente, de comprar uma piscina pra elas. Se Deus quiser, logo, logo eu vou comprar, porque elas ficam aí de todo jeito achando pra brincar com água. Né? Agora são 11h57, meu marido não chegou ainda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, no vlog de ontem eu falei pra vocês que a gente tinha chupado sorvete aqui com a minha mãe aqui em casa, né? Aí a Ana pegou uma xícara ó, e guardou com meu marido com medo dele ficar sem. Aí hoje ela pegou e fez assim que ele não chupou ontem, né? Aí que ele esqueceu, aí hoje ela pegou o bis, picou aqui em cima e fez isso aqui, ó, pro pai dela. Eu nunca vi, gente, a pegada com o pai e tudo, tem que pensar no pai igual a Ana, né? Tão bom assim, nós. O que, que o pai tá fazendo com você, né? O almoço hoje vai ser bem básico aqui, ó, só uma carninha de porco, um arroz, esqueci de cozinhar feijão. Depois que a gente almoçar, vou lavar essa loucinha. Tô terminando de centrifugar a roupa, ó. Tem só mais um pouquinho de roupa, já tô acabando também. Agora são meio dia e 54, né? Aí eu, nós vamos comer, vamos fazer aqui as coisas. Aí vamos lá no centro, lá em cima, né? Eu já liguei pra minha mãe, pra, mãe, pra minha mãe vir aqui pra gente lá dar uma passeada, né? Meu Deus, que alegria. E tem duas dançando, né? Mas ela vê que a mãe vai começar a filmar e para. O que, que nós vai comer, Maria? O que, que nós vai comer? Assim, açaí. Tá... <risos> Pô, tudo viciado em açaí. Ela, coitadinha, continua falando sorvete. Hum? Você não quer, não? Ela quer comer sozinha. Vai, Maria, tem que pular, pula. Não vai lá que eu vou lavar o carro, amor? Agora são 4 e 6, gente. Chegamos em casa agora há pouco, né? Nós fomos lá no centro, fomos na sorveteria comer açaí. Aí depois fomos lá numa loja, que eu comprei aqui umas coisinhas pra mostrar pra vocês. E depois passei lá na casa do meu pai, fui na casa do meu irmão. Hoje a gente comprou bem pouca coisa, gente. Compramos isso aqui, ó. Meu marido comprou esse chinelo pra ele, que foi R$15,90. Eu comprei da Avon, ó, que chegou esses dois cremes do, de rosto, né? Que é o do dia e da noite, esse aqui de corpo. E um sutiã pra mim, ó. Esse aqui que foi... R$16,90. Olha, gente, aqui tem uma sacola de umas roupinhas que eu ganhei de uma amiga minha pra, pra Maria, né? Depois eu vou ver aqui e eu vou guardar. Ai, gente, tô aqui deitado com toda a coragem do mundo. Tem que ir lá fazer café, que a Ana foi lá comprar pão, né, filha? E eu amo, gente, esses creminhos aqui, ó, de rosto da Avon. Tem o do dia e o da noite. Eu amo, eles deixam a pele, assim, muito, muito boa. Eles têm, o do dia vem com filtro solar, eles têm colágeno e elastina, né? Duas vezes mais, que a minha pele é bem seca, mas esse aqui é pra todos os tipos de pele. E o do dia, como eu falei, vem com filtro solar, são muito bons. Ó. Ah? Então, cheiro daqueles iogurtes lá que eu não gosto. Ah, esse aqui tá muito gostoso também, gente. Muito cheiroso esse aqui de corpo. É framboesa e cassis. <risos> cheiroso, né, Fê? Nossa! Olha, neném, a mãe tem medo, você tá rindo? Hã? Nossa, olha o tempo, gente, que medo. Ai, meu Deus, deixa eu entrar pra dentro já. Ô, sua fogueteirinha, você acha que agora toda chuva é pra você ir na chuva agora? Não é não. Nossa, que chuva na boa, hein? O que, que você quer? O que, que você quer, neném? Manga. Ó, a Ana pegou manga, caiu lá da frente. E a mamãe vai com a café, que a água já ferveu.
Agora são nove e meia, gente, saí do culto, tô aqui na casa do meu irmão mais velho, tô aqui ó, comendo cachorro quente, o povo tá tudo lá na sala. <risos> Minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, as meninas, meus sobrinhos. Aí agora a gente vai comer aqui, ó, depois eu ficamos ficar ali na sala, né, conversando. Pensa num culto maravilhoso, abençoado. Meu marido e as meninas já vêm comer também. Hoje foi uma correria pra gente arrumar tão grande que eu nem mostrei a roupa que eu fui pra vocês, né? Ai, que lindo que o Brai fez. Ficou lindo, Brai. Lá na, e na Euros. Pior que é legal guardar pecinha assim mesmo, né? Igual o Brai guarda, ó. Dá pra brincar. Tá. Viu, Ana? Viu, Maria? Guarda a tampinha pra vocês também? Pra brincar? É, tem que guardar as tampinhas. Maria. Primeiro. Ai, tá em casa, né? Olá, meus amores, bom dia com vocês. Então, domingo, né? Agora são 8h58, 9 horas quase, o horário que começa a escola dominical. Eu tô aqui pronta, ó. As meninas já tá lá no carro com meu marido, que ele tá tirando o carro pra gente ir. Aí eu vou na escolinha dominical, vou voltar e vou fazer um arroz temperado com a minha mãe. Meu padrasto e meu irmão vêm almoçar aqui, né? Meu irmão mais novo, que mora com eles. <risos> Agora são 10h34, acabamos de sair da escola dominical, que foi mais uma vez uma benção, né? Todas as vezes que estamos na casa de Deus é uma benção, que Deus sempre prepara uma palavra especial para o nosso coração, né? As meninas estão tá aí, né? Ana Maria chupando os doces que ganhou na escola dominical. Meu marido, gente, foi lá atrás ali, ó, ele foi lá para ver se compra um frango assado, né? Para gente comer junto com o arroz. E vai comprar um milho também lá, para mim poder fazer o arroz temperado, que eu já usei meus milhos esse mês, acabou. Que uma pessoinha ali atrás, ó, a Maria, né, Ana? Pegou e vê as latinhas de milho que aqui abre, gente. Ama comer milho. Né, Maria? Que você ama comer milho? Eu falo, oi, meu amor. Fala, bom dia, gente. Não falei com vocês ainda. Ai, <risos> gente, que bonitinha a blusinha que a minha mãe me deu. Ficou lindinha, amei. Cadê o gato, nenê? Tá ali. Hã? Tá não. Olha lá, ele vindo ali, ó. A avó trouxe o gato na minha casa. Nosso almoço tá pronto, ó. Fiz aqui o arroz temperado, bacon, calabresa. E coloquei milho e seleta, né, de legumes. Uma coca, tem suco, o frango assado. Então esse vai ser o nosso almoço de hoje, né? Lasanha de ervilha. Maria, olha lá onde Maria. seu gato tá, nenê. Olha lá, na janela. Olha lá o gato, nenê. Ah. Cadê seu gato, Maria? Você viu, João? Ele vai lá, ele vai lá e pega a viagem. Olha o presente da Maria. Vai <risos> chupar manga, nenê. Folgadinha, fica esperando a gente espremer tudo na boca dela. <risos> Subi na outra lá do outro lado pra pegar a manga, oh meu Deus do céu. O que, nenê? O gato tá chorando? Cadê ele? Tá do lado não. É, fala assim, não chora não, daqui três dias sua mamãe cega. Ou a mamãe dele é você? O que, que você tava lá fazendo assim pro gato? Não olha a mamãe biga. Você pensa que eu não vi você fazendo isso? É, olha lá ele lá, ó. Mamãe tá vendo você brigar com ele. Agora são duas e quinze. Eu confesso pra vocês que eu tava ali chorando. Não sei se dá pra ver. Mas é assim, é porque o meu irmão mais velho, né? Que é minha cunhada, meus sobrinhos foram viajar, né? Foram pra casa da mãe dela, é bem longinho daqui. O meu pai foi pra casa da filha da mulher dele, também é bem longinho daqui, né? Foram viajar. O meu irmão mais velho vai voltar só depois do ano novo. O meu pai foi viajar hoje, né? Ontem. E vai voltar só depois do Natal, né? Não vai ficar para ano novo. E minha mãe, né? Meu padrasto, meu irmão mais novo, acabou de viajar também agora lá para Maringá. 
E também é longinho daqui, né? Pra Maringá eu queria ir muito, muito mesmo. Tava nos nossos planos, mas infelizmente não deu, né? A situação não deu certo agora pra gente viajar. E eu, minha mãe foi chorando, sabe? Minha mãe foi aos prantos chorando por causa da gente. E eu vendo ela chorar, também comecei a chorar um monte. Ai, gente, tão chato essas coisas, né? Mas eu tenho fé em Deus que se Deus quiser, o ano que vem dá pra gente viajar. E confesso pra vocês que eu chorei um monte ali também. Assim, sabe aquela sensação de aperto que você ficou sozinha na cidade? Sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos, todo mundo foi viajar. Aí a minha mãe também volta, né, depois do Natal, acho que dia 25 ou 26, né, volta a minha mãe, tanto o meu pai também, que foi com a minha madrasta, né, acho que volta no dia 25 ou no dia 26. Mas é assim mesmo, né, gente, é muito gostoso quando a gente pode viajar, passear, aproveitar um pouquinho, né, e lá em Maringá, onde a minha mãe foi... É, tá muito lindo lá, gente, é, lá eles estão tentando ter o Natal mais bonito do, do país, eu vi passar no jornal, tem túnel, tem roda gigante, sabe aquela do Rock in Rio, tá muito lindo lá, e assim, tá lindo, lindo mesmo, e Maringá tava nos nossos planos, né, esse ano pra gente viajar, que lá é maravilhoso, sabe, meus parentes, assim, nossa, sensacional, não tem nem o que falar, né. E a gente queria ir muito ir, mas não deu, né? Daí a Maria tá lá brincando com o gatinho, porque minha mãe deixou o gatinho aqui, né? Pra ele não ficar sozinho lá na casa. Aí eu tô até pensando, gente, porque o tempo virou pra chuva e eu tô vendo a previsão do tempo, parece que vai ter chuva até no Natal. E lá no meu sogro é sítio e é muito difícil, né? Se quiser ir, dá até pra tentar ir com chuva, mas eu, medrosa do jeito que eu sou, porque tem que passar em ponte e tudo mais lá, aí eu nem sei se tiver muita chuva, se vai dar pra gente ir também, né? Senão vai acabar que a gente vai ficar aqui em casa sozinho mesmo no Natal. Mas vamos ver, né? Tudo é da vontade de Deus, tudo é como Deus quer, aí vamos ver, né? Como vai acontecendo. Eu tinha dado o short de presente pra minha mãe, né, como eu falei pra vocês, mas ela também ama açaí, gente, minha mãe ama açaí, sabe, é fissurada, e a gente também já viciou todo mundo em açaí, menos meu marido, ele não é muito chegado não, sabe, ele prefere o sorvete ainda, e ontem eu levei ela pra comer açaí também, sabe, assim, o que a gente puder fazer, né, nem que for mínima coisa pra agradar, né, aqueles que a gente ama, a gente faz, porque foi uma das coisas que a gente aprendeu hoje na escola dominical, né, a pior culpa quando a gente envelhece ou alguma coisa ou outra é a gente falar, nossa, eu poderia ter feito isso pra pessoa que eu amo, eu poderia ter feito aquilo e não fiz então tudo que tiver no teu alcance pra você fazer pras pessoas que você ama nem que for uma mínima coisa, faça pra você nunca carregar essa culpa, né que é maravilhoso você poder alegrar as pessoas, né, e a minha mãe viajar pra lá também é muito bom, porque lá é muito gostoso ela vai se divertir muito também, sabe, lá é nossa gente, muito, muito bom, sabe aqueles parentes que te recebem assim de braços abertos e te trata o melhor que pode Ai, gente, olha aqui que delícia que o marido foi lá na padaria comprar. Ele comprou esse bolo aqui, ó, que é muito gostoso. Bolo seco, né, ó, que tem é, esse recheio de prestígio no meio. Foi R$6,99. Nossa, muito, muito gostoso esse bolo. E comprou esse chocotone aqui, ó, que eu tava com vontade de comer. Ai, que delícia. Também, esse aqui foi R$10,00, Jô? É. Esse aqui foi R$10,00. Agora já são três e meia, gente, esse vlog já tá ficando grande demais, né? Mas eu sei que vocês gostam, que vocês sempre pedem vlogs longos. Então vou encerrando por aqui, vou fazer um café ali agora pra gente tomar. Tem até um restinho de pão que a gente comprou ontem. E é, depois, mais tarde, a gente vai pro culto, né, à noite. Aí não sei se a gente vai passar em algum lugar, eu acho que não, né? Porque todo mundo foi viajar, né? E a gente tá aqui é, sozinho de parentes, né? Porque sozinho nunca estamos, né? Que Deus sempre está na nossa companhia, nos guardando e nos ajudando. Né, gente? Então deixa aquele like, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe grandemente a sua semana, o seu final de ano, que seja repleto de bênçãos.